ku upadkowi miasta. Historia Łomży położonej na północnym Mazowszu miała bardzo burzliwy przebieg. Przeplatały się w niej lata triumfu z latami niepowodzeń. W poprzednich odcinkach poznaliśmy historię powstania Łomży oraz okres rozkwitu. Dziś o upadku znaczenia miasta. Dobre czasy dla Łomży i jej mieszkańców kończą się w połowie XVII wieku. Przyczyn upadku potęgi miasta było kilka. Wojny, pożary, powodzie oraz epidemie w XVII stuleciu szczególnie często nawiedzają ziemię łomżyńską, za każdym razem dziesiątkując mieszkańców i ich zwierzęta. W tym czasie wybucha siedem ogromnych pożarów. Narew wylewa. Duże powodzie nawiedziły miasto w 1600 roku oraz w 1631. Woda zniosła groble oraz sześć mostów na Narwie. Nie zachował się ani jeden. Mosty nie odbudowano, pomimo uchwał Sejmiku Łomżyńskiego. Dopiero w 1791 roku miasto zadłużyło się na zakup i sprowadzenie promu z Warszawy. Po każdej z tych nawałnic, tragedii, coraz trudniej było podnieść się nie tylko poszczególnym rodzinom, ale także całemu miastu. Uchwała Sejmiku Łomżyńskiego wspomina strogie zrujnowanie miasteczka przez różne plagi i nawiedzenia boskie. Nie tylko domy, kamienice, ratusz, ale i ulice zrównane z ziemią. Kolejne nieszczęścia to wojny. Po wybuchu wojny polsko-szwedzkiej i wkroczeniu do miast wojsk szwedzkich Łomża została niemal całkowicie zniszczona w 1656 roku, a mieszkańcy poddani grabieżom i kontrybucjom. Po potopie szwedzkim w przywileju królowej Ludwiki Marii Gonzagi czytamy wprost, że miasto Łomża zostało wówczas zrównane z ziemią. Pobliskie wioski Stara Łomża oraz Podgórze były zupełnie puste. Po raz drugi Szwedzi najechali Łomża na początku wieku XVIII, w okresie walk o tron Polski pomiędzy Augustem II i Stanisławem Leszczyńskim. Wiele potyczek rozegrało się w okolicach Łomży, w Puszczy Kurpiowskiej. Boje zakończyły się w 1733 roku bitwą pod Jednaczewem. Zniszczeniom potopu i III wojny północnej towarzyszyły kolejne epidemie. Pierwsza przeszła w roku 1657. Najstraszliwsze żniwo zebrała jednak zaraza z lat 1708-1710. W samym tylko kolegium jezuickim choroba zabiła 25 zakonników, czyli niemal całkowicie wyludniła placówkę. I znów trzeba wymienić jeszcze całą serię pożarów. Pod koniec stulecia w zrujnowanej, zniszczonej Łomży mieszkało zaledwie około 300 osób, zajmujących się przede wszystkim rolnictwem. Miasto dotyka również regres gospodarczy. Skurczył się i spłycił rynek lokalny. Wygląd Łomży był opłakany. Budynki znajdowały się w ruinie, bruki ulice zaniedbane, ratusz zniszczony. Sześć mostów zmytych przez powódź. Lepszej sytuacji nie przyniósł także wiek XVIII, choć miasto pozostawało formalnie lokalnym ośrodkiem administracyjnym i sądowniczym, coraz bardziej traciło na znaczeniu. Miastem często kierowali w tych czasach starostowie, którzy bardziej niż o dobro Łomży troszczyli się o dobro własne. Zatem Łomża pogrążała się w kryzysie coraz bardziej tracąc przy tym nie tylko rangę i bogactwa, ale i mieszkańców. W 1752 roku Stanisław August Poniatowski, przyszły król Rzeczpospolitej, został posłem ziemi łomżyńskiej. Wyboru dokonała jednogłośnie szlachta łomżyńska. Po inkorporacji Mazowsza do Korony w ciągu niemal 270 lat w Łomży odbyło się około 500 zjazdów sejmikowych tutejszej szlachty. Sejmik Łomżyński wybierał dwóch posłów na Sejm. W 1769 roku podczas Konfederacji Barskiej Kazimierz Pułaski został wybrany przez szlachtę łomżyńską 
na marszałka ziemi łomżyńskiej. W XVIII wieku Łomża również czerpiała z powodu uciążliwych kontrybucji. Nałożył ją na przykład król Karol XII, który maszerując na Litwę zimą 1706 roku zatrzymał się w mieście. W latach wojny północnej Łomże grabiły na przemian wojska rosyjskie i saskie, chorągwie Konfederacji Tarnogrodzkiej. W czasie wojny sukcesyjnej, szczególnie w latach 1733-36, mieszczanie nękani byli również dużymi kontrybucjami. Rosjanie spalili kilkanaście domów. Wiosną 1735 roku wojska saskie, polskie i rosyjskie wymuszały pobory i dostawy. W 1768 Rosjanie i konfederaci barscy zabierali konie, bydło oraz żywność. W 1791 żyło w Łomży około tysiąca mieszkańców. Mieszczanie łomżyńscy zamieszkiwali tylko 190 domów, w tym jedynie 24 były murowane. Zamiast tradycyjnych trzech jarmarków organizowano już tylko jeden. Rynek, place, ulice zasypane były gruzami do wysokości kilku łokci. W mieście brakowało wody, ponieważ jedna głęboka studnia w rynku nie zaspokajała potrzeb miasta. Mieszkańcy zmuszeni byli czerpać wodę z narwi, co sprawiało duże trudności, szczególnie zimą. Do większych budowli wzniesionych w XVIII wieku należy zaliczyć niektóre klasztory i kościoły. W północnej części Skarpy, poza ówczesnym miastem, jezuici budowali ponad 100 lat duży, murowany kościół w stylu barokowym pod wezwaniem św. Stanisława Kostki z fundacji Szembeka. W 1732 roku ukończyli budowę kościoła św. Stanisława. Po kasacie zakonu jezuitów świątynię przejęli pijarze w 1774. Zanim jednak doszło do kasaty, jezuici z prowadzonym kolegium głęboko wpisali się w życie i rozwój społeczno-kulturowy ziemi łomżyńskiej. W 1763 roku na Popowej Górze osiedliła się franciszkańska wspólnota Kapucynów. Zakonnicy oficjalnie zwą się braćmi mniejszymi Kapucynami, natomiast ludność Łomży nazywa ich po prostu Kapucynkami. Świadczy to wymownie o mocnej więzi między klasztorem i środowiskiem. Został w tym okresie wzniesiony ich klasztor według projektu Kapucyna z Węgier Emeryka z Najdorfu oraz barokowy kościół Matki Bożej Bolesnej. Druga połowa wieku XVIII to także upadek I Rzeczpospolitej oraz rozbiory, które dodatkowo pogłębiły kryzys. Sejm Wielki w 1791 roku wprowadził ustawę o miastach, w wyniku której Łomża została miastem większym z prawem wyboru prezydenta. Pierwszym prezydentem został Szymon Rynkiewicz. Łomża stała się wolnym miastem i została uwolniona spod sądów starościńskich oraz zniesiono w niej jurydyki. Próba reformy i wydobycia się z kryzysu nie potrwała długo. W 1794 roku, w czasie powstania kościuszkowskiego, powstańcy nałożyli na mieszkańców całej ziemi łomżyńskiej duże kontyngenty żywnościowe i zbożowe. W wyniku tego Łomża została ogołocona z żywności. Sytuację gospodarczą pogarszał wielki nieurodzaj, szczególnie zbóż oraz susza, na skutek której wyschła miejscami narew. Upadek miasta i kraju przypieczętowały rozbiory. W wyniku trzeciego rozbioru Rzeczpospolitej Łomża znalazła się już w 1794 roku w zaborze pruskim weszła w skład utworzonej prowincji zwanej Prusy Nowo-Wschodnie. Ale o tym w następnym odcinku, na który zapraszam. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Ponad Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.